esta mañana a través de los diferentes medios de comunicación llegar a la ciudadanía hueleña. Como todos estamos a conocimiento de la campaña nacional de vacunación en AUDA, que ha sido lanzada recientemente eh, por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, evidentemente con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia y otros organismos gubernamentales del Estado en pos de desarrollar esta campaña y que eh, dicha, dicho programa se pueda concretar de manera exitosa y sobre todo cumpliendo con el objetivo que es la, la prevención de enfermedades, en este caso especialmente para nuestros niños, niñas y también eh, personas que de acuerdo, van a dar la explicación a los doctores tengan que aplicarse eh, dicha dosis para dar eh, apertura a este eh, programa de vacunación que se origina a raíz de un brote de sarampión que tuvimos el año pasado eh, en la en eh, un caso de un niño de un año y dos meses que fue positivo para sarampión recordarle a la población que en Paraguay eh, está dentro de lo que se conoce como libre de sarampión con su último reporte de brote fue en el año 98, hace 25 años, cuando habíamos tenido un brote de 70 casos, porque yo era eso, en el 2015 la OPS había declarado libre de sarampión a Paraguay y otros países de la región sudamericana. Así que eh, esto se origina eh, a consecuencia también de la pandemia COVID. Eh, eh, posterior a esto, aumenta la cantidad de corriente antivacunal que existe el día. Debemos recalcar que nuestro público trae aquí tiene un programa de vacunación eh, donde tenemos la vacuna SPR, que es la sarampión, rubeola eh, y parotiditis, que tenía un esquema habitual que hoy, en base a esto, fue también ¿no? sacar el cargado eh, de país, se nos va a hablar más técnicamente. Así que agradezco la presencia de todos ustedes y hoy damos inicio a esta a esta campaña que se está desarrollando a nivel nacional. En este caso, ya trazando, eh, haciendo un lanzamiento oficial, ¿verdad?, con las autoridades departamentales, tanto del sector educativo y también sanitario. Entonces, eh, para empezar, ya trazarnos, ¿verdad?, eh, objetivos muy específicos, que es trabajar principalmente con la población cautiva, que la llamamos nosotros, que son los niños del departamento del Guairá. Nosotros tenemos prácticamente 13.000 niños, a la cual debemos llegar en el menor tiempo posible a verificar el estado vacunal de los mismos. Entonces, de esos 13.000 niños, deberemos de ver si estos niños o niñas cuentan con dos dosis de antisarampión. No, o sea, de repente, por alguna situación, por A o B motivo, no cuenta con el esquema completo. Ahí se va a solicitar a padres o tutores familiares completar el esquema ya iniciado. El día de mañana se va, eh, en este caso, a empezar a las visitas en las cabeceras digitales de los 18 distritos para que nosotros podamos, en este caso, sensibilizar y trabajar articuladamente con el director o directora de área para que esas instituciones sean visitadas en su totalidad en el menor tiempo posible. La idea es que la información sea única y también fidedigna para que la población esté segura que se le va a hacer seguimiento. También invitar, de verdad, que esta apertura tan importante el sector educativo como siempre lo ha realizado con nosotros, es también eh, demostrar el interés que nosotros tenemos de precautelar un poco la salud o la integridad física del niño o la niña, ya que la vacuna es una forma de prevención en el sector de salud pública en el país y en el mundo y ha demostrado eh, la eficacia, ¿verdad? prácticamente después de 21 años ha saltado este caso positivo de sarampión, ¿verdad?, el cual ¿verdad? pone en riesgo al sector, eh, no solamente el niño, también el adulto, si es que la persona no puede demostrar que está inmunizado contra esa eh, enfermedad, lo puede realizar como yo lo he realizado recientemente. ¿verdad? Eh, yo ya en el 2004, 2005 me he vacunado con esa vacuna, pero he perdido mi carnet de vacunación, entonces no puedo demostrarle a la mesa de vacunación ¿verdad? que yo ya tengo esa vacuna y tampoco tuve esa campeón en dos entonces ante la duda es mejor vacunarse verdad porque necesito certificar y presentar ese documento a la ciudadanía a la población que verifique en casos eh, un caso confirmado tenemos eh, casos sospechosos de esa nosotros tenemos periódicamente en este caso febriles eruptivos ahora que le llamamos nosotros a los niños que desarrollan fiebre y erupciones cutáneas o sea que ronchan en, en, en el cuerpo entonces ante esa eh, sospecha, se tiene que tomar la muestra correspondiente, enviar en la solución en la capital laboratorio central y evaluar si es un caso positivo o confirmarlo si es que lo fuere. ¿verdad? En realidad todos están saliendo negativos, la mayor parte son 
eh, en este caso eh, por dengue o chikungunya que está también es una, una pandemia en estos momentos ya una epidemia a nivel nacional y a nivel departamental que hace que también los niños desarrollen fiebre y reacciones cutáneas.